ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಅಂಜು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯು ಡೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯು ಡೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಏನು ಯು ಡೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಎಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯು ಡೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯು ಡೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯು ಡೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಡೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಯು ಡೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರೆಸಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವರ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತವಾದಂತಹ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಯು ಡೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾಗಿನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯು ಡೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಫಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇದೆ ಇದು ಇದು ಹೋದ ವರ್ಷದ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟೀಚರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಇದು ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಏನು ಯು ಡೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರಿ ಅದೇ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾವನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಪ್ರೈಮರಿನ ಸೆಕೆಂಡರಿನ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಪ್ ಕೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಏನು
ಇದು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫೋ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಬ್ಯಾಗ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನು ಸ್ಯಾಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಬರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಓಮ್ ಪೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಏನು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಈ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ವೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಿದೆ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರೋ ವಾಯ್ಸು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರೋ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೋಟಲ್ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಹ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಈಗ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ಏಟ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಮೂರು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ಡೌನ್ ಇನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಇದು ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಂಬಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇನು ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಕೋಡು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಜೆಂಡರು ಮತ್ತು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಜಿ ಪಿ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಅಂತೇಳಿ ಜಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಇ ಪಿ ಅಂದರೆ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ
ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರೀನ್ ಏನು ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕು ಸಹ ಬರಬೇಕು ಇನ್ನು ಜೆಂಡರ್ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಂತರ ಡೇಟಾ ಬರ್ತು ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಸೈಡಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಸ್ಟೇಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮದರ್ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫಾದರ್ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ನೇಮ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ರೈಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಆಧಾರ್ ನಂಬರನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಧಾರ್ ನಂಬರನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ನೇಮ್ ಇನ್ನು ಆಧಾರ ಆಧಾರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಧಾರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಾಯ್ತು ನಂತರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವಳನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾ ನೋಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ತಪ್ಪಿದ್ರು ಸಹ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅಡಿಷನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಟಂಗು ಕನ್ನಡ ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಏನು ಮೇನ್ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗಳು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಂತರ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಜನರಲ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಹ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೈನಾರಿಟಿ ಇದ್ರು ಸಹ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೆದರ್ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕೇಳಿದರೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೆದರ್ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಅನ್ನ ಯೋಜನಾ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವ್ದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೆದರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಡ್ ಗ್ರೂಪ ಅದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೌಕರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಅನ್ನ ಎ ಎ ವೈ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸಹ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೆದರ್ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಆದರೆ ಎಸ್ ಕೊಡಿ ನೋ ಆದರೆ ನೋ ಕೊಡಿ ಈ ಫೆಸ್ ಟೈಪ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ ಯಾವ ತರಹ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎನ್ ಅದರದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ವೆದರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಓ ಎಸ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಓ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು
ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟಡಿ ಡೆಟ್ ಅದರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇತ್ತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದಲೇ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಡೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟಿ ಸಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಆಧಾರ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಡೇಟ್ ಆಗ ಆ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಎನ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಇದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಎಡೆಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ವೆದರ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡು ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಗ್ರೇಸ್ ಡಿಟೈಲ್ಡ್ ರಿಪೀಟರ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಡೀತಾರೋ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಯಾವುದನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಆ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಪಿಯರ್ ಆದಂಥ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೀವು ಸೇವ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಸೇವ್ಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ ನೋಡಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನೇನು ನಾವು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಪ್ರೀ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋವು ಕೊಡಿ ಅದರ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋವು ಕೊಡಿ ಅದರ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟು ಸಹ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎನ್ ಆಗಿದರೆ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಡಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಳಪಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನೋ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಾಫಿಯ ಡಿಸ್ ಕ್ಯಾರು ಕ್ಯಾರುಕಿಲಿಯ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ವೆದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಟಿಸಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂತರ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ 
ಪ್ರಿಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋಂಥದ್ದು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡೇಟಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕರೆಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಂತರ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಈಗ ವಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ವಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾನೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿದೆ ಜಿ ಪಿ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಸಹ ಶೋ ಆಗಿ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಏನು ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ನೀವು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಅಗೇನ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್